O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma mobilização parcial dos moradores. Durante um discurso, Putin disse, abre aspas, para proteger nossa pátria, a soberania e a integridade territorial para garantir a segurança do nosso povo e do povo nos territórios libertados, considero necessário apoiar a proposta do Ministério da Defesa de realizar uma mobilização parcial na Federação Russa, fecha aspas. Apenas os que estão na reserva, principalmente aqueles que serviram às forças armadas, estão sujeitos ao recrutamento. E de acordo com o ministro da Defesa, cerca de 300 mil reservistas serão mobilizados e já a partir de hoje, quem chega para repercutir essa posição do governo russo é o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, seja sempre muito bem-vindo ao Mundo Record News, é sempre um grande prazer conversar com o senhor. E o que a gente pode interpretar, né? 300 mil reservistas podem ser convocados, começam a ser convocados já a partir de hoje. É, primeiro, bom dia, Kelly. Bom dia a todos que nos escutam. Obrigado pelas suas palavras. É um prazer sempre estar aqui com vocês. As perguntas são ótimas. né? Eu acho que você fez um, um resumo pontual e preciso do, do que a gente está vendo, daquilo que está por fora da superfície, daquilo que são os fatos. Né? Qual é o fato? 300 mil soldados. 300 mil soldados é desequilibrar completamente a guerra, não há dúvida nenhuma. É? O, o Putin colocou suas cartas na mesa né? Tá bom, então nós vamos brincar Então vamos brincar de verdade Então nós vamos ver o que, que é o fato De que a Rússia tem um PIB Dez vezes maior que o da Ucrânia E tem também um exército Que é seis vezes maior Que o da Ucrânia né? Um milhão e duzentos mil homens contra duzentos mil Então, de alguma forma Essa convocação de reservistas Muda o quadro né? Segundo, muda o quadro porque agora nós não estamos mais falando de voluntários ou conscritos. Aquele jovem que é chamado para fazer o serviço militar e que o Putin achou na primeira versão da guerra que seria suficiente para resolver o problema da Ucrânia porque a Ucrânia era muito pequena. Né? O quadro mudou, não é mais Ucrânia. A Ucrânia está em... A Ucrânia, os Estados Unidos colocaram na Ucrânia... Esse, esse número é impressionante, Kelly. Eles colocaram na Ucrânia, nesses últimos seis meses, quatro vezes mais do que o orçamento militar da Ucrânia durante 2021. A Ucrânia tinha um orçamento militar mínimo. Os Estados Unidos jogaram na Ucrânia mais de 20 bilhões de dólares já em armamentos e, e, e todo tipo de munição e armamento sofisticado. É disso que nós estamos falando. Então, os russos mudaram a fase da guerra. Isso é o que nós estamos vendo. É o que está para cima da superfície. O que é que está para baixo da superfície, que a gente não pode esquecer? Duas realidades. A convocação do referendo é uma resposta direta, 24 horas. Aliás, ontem, Sergei Lavrov deu esse tom aos movimentos e ao tipo de ação da ONU. Eu não tenho dúvida alguma que o fato de que o secretário-geral da ONU, o ponderado Antônio Gutierrez, ontem ter passado a fase da, de, da linguagem diplomática e avançado na linguagem militar, mudou o quadro. Então, o um quadro é esse. A ONU tomou um lado, os russos se sentiram desprotegidos e disseram, bom, se é assim, nós vamos agir de forma diferente. Dois, primeiro é a ONU, segundo... A imprensa ocidental, de uma forma geral, leu errado aquilo que aconteceu no Uzbequistão. A reunião com a China, com a Índia, nós pouco noticiamos de Índia, vocês noticiaram que a Índia estava presente no Uzbequistão. Veja bem, Índia e China é metade da população mundial. Com a adesão do Irã, com a adesão da Turquia, com a adesão do Paquistão, com a adesão do Vietnã. A Rússia está falando com... Vamos usar uma expressão antiga brasileira. A Rússia está falando dessa mobilização com as costas quentes. Quais são as costas quentes? É essa reunião do Bequistão. Você está certíssima. Existe aquilo que nós vimos 
para cima da superfície e existe algo para baixo da superfície que tem que ser ponderado nesse movimento das tropas. Professor, mas sabe o que eu acho interessante? Hoje a imprensa russa, ela destaca um posicionamento da China, onde a China diz o seguinte, depois desse pronunciamento, onde 300 mil reservistas uh, russos vão ser recrutados aí por Moscou, é, a, a imprensa russa está repercutindo uma, uma, um posicionamento do governo chinês que é o seguinte, esperamos a China ainda torce para um desfecho diplomático, ou seja, que todo mundo chegue num acordo, apesar do posicionamento chinês que a gente acompanhou na semana passada de bem alinhamento com a Rússia. Então, fica esse, esse posicionamento também. Agora, hoje, durante o discurso, é, professor, o presidente Vladimir Putin também fez uma clara referência ao pontual uso de armas nucleares. Né? O presidente disse que a Rússia também tem vários meios de destruição e alguns componentes até mais modernos do que os dos outros países da OTAN. Putin enfatizou que se a integridade territorial do país estiver ameaçada, certamente vão usar todos os meios à disposição para proteger a Rússia e também o povo russo. O líder ainda afirmou que, abre aspas, aqueles que tentam nos chantagear com armas nucleares devem saber que os ventos predominantes podem virar à sua direção. Fecha aspas. É uma ameaça, né? Nessa semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu uma entrevista falando sobre as preocupações com o uso de armas nucleares na guerra da Ucrânia e que o uso de armamento do tipo poderia, então, desencadear respostas à altura. A gente vê aí realmente um jogo de, de chantagens, de ameaças, né? Claro, de uma forma subliminar, mas é, é, acaba sendo também um recado claro. E hoje, o presidente Joe Biden deve discursar logo mais, justamente na ONU. Há especulação que ele deve falar, inclusive, de Conselho de Segurança, que a Rússia tem poder de veto. É, com, uh, mais uma vez, você fez uma lembrança muito precisa, Kelly. O que a China está fazendo é, é curioso, né? Ela é precisa a tua lembrança, né? Sobre e por que, que a, a agência TAS, por que, que a mídia russa noticiou isso? Olha, sabe quem é que tem poder para segurar o Putin? Somos nós, nós, China. Quer sentar para conversar com a gente? Então eles se colocam na mesma posição. É um jogo sutil, diplomático e, 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 e muito esperto dos chineses de dizerem o seguinte, olha, nós somos a superpotência capaz de segurar os russos desde que os Estados Unidos nos reconheçam e venham conversar com a gente. É esse o recado. Né? Então, de alguma forma, você fez... Apontou exato, e é por isso que a imprensa russa noticiou. Ela noticiou o fato de que, olha, os chineses, nossos aliados, então, podem conversar conosco. Agora, o ponto essencial é o que você falou sobre a ameaça nuclear. Não há dúvida nenhuma, que é. Ela é a resposta da escalada. Nós não podemos deslocar a ameaça nuclear... É por isso que ontem acenderam todas as luzes vermelhas no Ocidente, com o referendo. O referendo tem tudo a ver com a ameaça nuclear. A partir do referendo, esses territórios se tornam território russo, assim reconhecidos. E a Rússia muda de figura. Qualquer ataque a esses territórios é um ataque a território russo. Ataque a território russo pela doutrina militar russa desde a Segunda Guerra é claríssimo. É assunto que eles vão usar todos os meios para se defenderem, porque eles estão sendo atacados em seu território. O território russo se expandiu. Na prática, o que nós estamos vendo é uma brutal e perigosa escalada. Os discursos, por enquanto, eles estão no caminho da chantagem, mas é evidente que incidentes, todas as guerras começam com incidentes. É evidente que um incidente pode provocar uma situação descontrolada. Não há dúvida que a preocupação de todo o Ocidente com, essa, com esse referendo tem tudo a ver com a resposta do Putin de que não é só referendo, é referendo mais armamento nuclear. Isso, Isso de algum modo, mudou o degrau onde nós estamos preocupados com essa guerra. É, a gente vê uma escalada aí do tom do discurso, né? Inclusive, o ministro de Defesa da Rússia, hoje, deu uma declaração que também repercute lá na imprensa russa, na, na TAS, por exemplo, e ele diz o seguinte, que a Rússia, ela está em guerra não só com a Ucrânia, mas com todo o Ocidente, porque Sim. lembrou, como o senhor já mencionou aqui, é, muito bem uh, pontuado, que a Ucrânia já não tinha mais armamento do, do período soviético. Então, realmente, enfatizando que quem está armando a Ucrânia é o Ocidente. Professor, obrigada pela análise, obrigada pela participação. Um bom dia e até a próxima.
Obrigado a vocês pela oportunidade e uma boa conversa. Obrigado, até a próxima. Bom dia a todos. Até, bom dia.